well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic is fines or jo relevant section hai that is section 8 of the payment of wages act section 8 fines ke mutalliq baat karta hai kis kism ke fines under the payment of wages act ho sakte hain to workers or employees subsection 1 no fine shall be imposed on any employed person save in respect of such acts and omissions on his part as the employer with the previous approval of the government or of the prescribed authority may have specified by notice under subsection 2 koi fine impose nahi ho sakta kisi bhi shakhs jo ke employed hai us par save save ka matlab hai accept to kab fine impose hoga jab government ne us सिलसिले में जो एक्ट और ओमिशन जो हैं वो नोटिस के जरिए से मेंशन किए हुए हैं एक्ट क्या होता है किसी चीज का करना ओमिशन ये होता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी थी किसी काम के करने की और आपने नहीं की तो वो कौन से एक्ट और ओमिशन हैं वो हैं जिनको गवर्नमेंट ने बाय नोटिस जो है वो पब्लिसाइज किया हुआ है उनके जिमन में फाइन इंपोज हो सकता है तो वो कौन से नोटिस हैं वो अंडर सब सेक्शन टू है सब सेक्शन टू क्या क्या आता है वो देखते हैं अ नोटिस स्पेसिफाइंग सच एक्ट एंड ओमिशन शेल बी एग्जिबिटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर ऑन द प्रेमिस इन विच द एम्प्लॉयमेंट इज कैरिड ऑन और इन द केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन अ रेलवे अदरवाइज देन इन अ फैक्ट्री एट द प्रेस्क्राइब प्लेस और प्लेस तो नोटिस जो के एक्ट्स और ओमिशन के मुतलक है कि अगर वो होंगे तो फाइन होगा वो नोटिस एग्जिबिट होना चाहिए प्रेस्क्राइब्ड मैनर में प्रेमिस पर जहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैरी डाउन हो रही है और अगर कोई रेलवे से रिलेटेड है तो फिर एट द प्रेस्क्राइब प्लेस जो कि मेंशन की गई होगी बाय द गवर्नमेंट नेक्स्ट जो सब सेक्शन थ्री है वो कहता है नो फाइन शेल बी इम्पोज ऑन एनी इम्प्लॉयड पर्सन अंटिल ही हैज बिन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द फाइन और अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज मे बी प्रेस्क्राइब फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन सेक्शन थ्री जो है वो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है उसमें यह होता है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड कि अगर किसी पर फाइन इंपोज करना है तो उसे शो कॉज करें ताकि वो उसके डिफेंस में कोई रीजन पेश कर सके कि ये मेरे पर फाइन इंपोज नहीं होता और इसके अलावा और अगर कोई प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है तो उसको फॉलो करने के बाद ही फाइन इंपोज होगा सब सेक्शन फोर दी टोटल अमाउंट ऑफ फाइन विच मे बी इंपोज इन एनी वन वेज पीरियड or any employed person shall not exceed an amount equal to 3% of the wages payable to him in respect of that wage period agar koi wage period hai to usme total uski jo earnings hain uska 3% tak fine imposed ho sakta hai sub section 5 kya kehta hai no fine shall be imposed on an employed person who is under the age of 15 years तो पंद्रह साल से कम जो शख्स है जो बच्चा है जो अडोलेसेंट है जो माइनर है जो काम कर रहा है उस पर फाइन इंपोज ही नहीं हो सकता सब सेक्शन सिक्स क्या कहता है नो फाइन इंपोज ऑन एनी इंप्लॉयड पर्सन शेल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सिक्सटी डेज फ्रॉम द डे ऑन विच इट वॉज इम्पोज तो साठ दिनों के अंदर अंदर फाइन को आपने रिकवर करना है उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा सब सेक्शन सेवन Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed. Subsection eight: All fines and all 
realizations thereof shall be recorded in a register to be kept by the person responsible for the payment of wages under section 3 in such things thereof whereof wherein whereby whereof henceforth thenceforth ye sare bade important words hain inko dictionaries mein zarur padhiyega isse padhne se understanding aasan ho jayegi डिक्शनरीज आपकी दोस्त होनी चाहिए खासतौर पे लॉ पढ़ते हुए ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी और इसके अलावा जो आम डिक्शनरीज हैं वो भी बड़ी काम की चीज़ें हैं तो डिक्शनरीज किसी भी किस्म की मिलें उनको इकट्ठा कर लें आपको फ़ायदा देती रहेंगी एंड ऑल सच रियलाइजेशन माई स्टूडेंट्स शैल बी अप्लाइड ऑनली टू सच पर्पजेज Beneficial to the persons employed in the factory or establishment as are approved by the prescribed authority. So, जो भी realizations fines के जिम्मेदार में होंगी, वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों की फ़लाहो बबूद के लिए ही factory और premises में इस्तेमाल होंगी और establishment में इस्तेमाल होंगी. Explanation. Statutory explanation. When the persons employed upon or in any railway, factory or industrial establishment are part only of a staff employed under the same management all such realizations may be credited to a common fund common fund maintained for the staff as a whole provided that the fund shall be applied only to such purposes as are approved by the prescribed authority to fines jo hain wo common fund mein chale jayenge realizations jo usse ho rahi hain wo common fund mein chali jayengi aur common purposes ke liye istemal hongi hope you have understood the topic Thank you very much indeed.